आई टेक स्कूल वेब डिजाइन कोर्स आजकल क्लस टी जथेष गुरुतपूर्ण वेब डिजाइन शेखा और ता प्रैक्ट करार्जन क्या कम्पिटार एक परेश तैरि करते सफ्टवेर क्यों इन्स्टल करब यह विषयगुल आज के देख ওয়েব ডিজাইন শেখার সময় সেটার জন্য কোড লিখে প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা নোট প্যাড প্লাস প্লাস নামের একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করব এবং এর পাশাপাশি আমরা সবসময় চেষ্টা করবো গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে ওইটার আউটপুট দেখার জন্য এই জন্য বলবো যাদের গুগল ক্রোম নেই তাদেরকে আসলে চেষ্টা করবেন যেন গুগল ক্রোমটা ইউজ করতে সেক্ষেত্রে গুগল ক্রোম যদি না থাকে জাস্ট গুগলে যদি গুগল ক্রোম লিখে যদি সার্চ দেন সেক্ষেত্রে প্রথমেই লিঙ্ক আসবে সেই ক্ষেত্রে ডাউনলোডের যে লিঙ্ক আছে এটাতে ক্লিক করে এই যে ডাউনলোড ক্রোমের বাটন রয়েছে এখানে ক্লিক করলেই সরাসরি এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন তো এরপর ইনস্টল করে নিলেই হয়ে যাবে তো এখন আমরা দেখবো কীভাবে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল করবে এবং কোন ভার্সনটা আসলে ইনস্টল করা উচিত তো সেইমভাবে গুগলে জাস্ট সার্চ দেবেন নোট প্যাড প্লাস প্লাস লিখে এটারও লিঙ্ক আমরা সরাসরি ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং ভিডিও নোট সেকশনে দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন তো ডাউনলোডস নোট প্যাড প্লাস প্লাস এর লিঙ্কটা প্রথমে আসে তো এখানে ক্লিক করবেন এরপর আপনার এখানে রিলিজ হিসাবে সবচেয়ে আপডেট যেটা থাকবে সেটা ইনস্টল করলেই হবে এখানে যেমন সেভেন পয়েন্ট এইট পয়েন্ট সিক্স রিলিজের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো প্রথমে আমরা এটাতেই ক্লিক করব তো এখন আপনার অপারেটিং সিস্টেম কত বিটের যদি থার্টি টু বিটের হয় সেক্ষেত্রে থার্টি টু বিটের নিচে যে ইনস্টলার রয়েছে এটাতে ক্লিক করবেন আর যদি সিক্সটি ফোর বিটের হয় সেই ক্ষেত্রে সিক্সটি ফোর বিটের নিচে যে ইনস্টলার রয়েছে এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করবেন এখন আপনি যদি না জানেন যে আসলে আপনারটা কি থার্টি টু বিট না সিক্সটি ফোর বিট সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মাই কম্পিউটার থেকে জাস্ট দিস পিসিতে যাবেন দেন প্রপার্টিসে গেলেই কিন্তু এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে সিস্টেম টাইপ সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম আমারটা সিক্সটি ফোর বিটের তো আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদেরটা কি থার্টি টু বিট না সিক্সটি ফোর বিট সেখানে আপনারটা দেখাবে আপনাদেরটার সাথে কম্পিটেবলটা ডাউনলোড করলে হবে আর যদি তাও যদি না পারেন সেক্ষেত্রে থার্টি টু বিট সবাই ইনস্টল করতে পারেন তো আমাদেরটা যেহেতু সিক্সটি ফোর বিট আমি সিক্সটি ফোর বিট ইনস্টলারটা এখানে ডাউনলোড করলাম ইনস্টলারে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে তো আমাদের অলরেডি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করা হয়ে গিয়েছে জাস্ট এখন আমরা এখানে ক্লিক করব দেন ইনস্টল লিঙ্ক চাচ্ছে আমরা জাস্ট ইয়েস এ ক্লিক করব এরপর ভাষা কোনটা ইংরেজি দিয়ে দিব বাই ডিফল্টভাবে ওকে দিব দেন নেক্সটে ক্লিক করব দেন আই এগ্রিতে ক্লিক করব তো এখানে যা দেওয়া আছে তাই থাকবে যদি আপনি চান ডেস্টিনেশন ফোল্ডারটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন দেন নেক্সটে দিব এরপর যা আছে আমরা তাই রেখে দিলাম এরপর নেক্সটে দিলাম এরপর হচ্ছে ক্রিয়েট শর্টকাট অন ডেস্কটপ মানে ডেস্কটপে যদি শর্টকাট তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে এটা টিক মার্ক দিয়ে দেন ইনস্টলে দিবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে দেন রানের টিক মার্ক দেওয়া আছে ফিনিশে দিলে এখন এটা রান হবে সো আমাদের এই নোট প্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল করার কাজ শেষ এখন এটার কাজটা আমরা একটু সংক্ষেপে দেখে নিব যে আমরা আসলে কীভাবে ফাইল তৈরি করব আমরা যখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি এরপর নিউর একটা অপশান পাব নিউতে যখন আমরা মাউস কার্সার রাখবো ডান পাশে কিন্তু একটা অপশান পাবো টেক্সট ডকুমেন্টের তো আমরা টেক্সট ডকুমেন্টে ক্লিক করলে আমাদের নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট আছে আমরা চাইলে এখানে যে কোনো একটা নাম দিতে পারি যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমরা ইন্ডেক্স দিতে পারি ইন্ডেক্স দিলাম এখন একটা প্রবলেম এটা আসলে কোন টাইপের মানে এই ফাইলের এক্সটেনশন কি ডট এম পি ফোর ডট টি এক্স টি ডট ডিও সি না কি এটা কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে না যদি আপনার ক্ষেত্রে এরকম বোঝা না যায় সেক্ষেত্রে ফাইল নেম এক্সটেনশনটা ভিজিবল রাখতে হবে এটার জন্য দিস পিসিতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন ভিউ একটা অপশান রয়েছে ভিউতে যাব ফাইল নেম এক্সটেনশন একটা অপশান রয়েছে এখানে জাস্ট টিক মার্ক দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন এটার ফাইল নেমের এক্সটেনশন কিন্তু এখন দেখাচ্ছে আপনি যদি অন্য ভার্সনের উইন্ডোজ ব্যবহার করেন যেমন উইন্ডোজ সেভেন বা উইন্ডোজ অন্য কোনো একটা ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারটা যদি এই ফাইল নেম এক্সটেনশন সাধারণভাবে না দেখায় একটু ঘাটাঘাটি করে এইভাবে ইনাবল করে নেবেন তো আমরা এটাকে ডট টি এক্স টি না ডট এইচ টি এম এল বানাতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে ডট টি এক্স টির জায়গায় শেষে রিনেম করে ডট এইচ টি এম এল দিয়ে দিলাম দেন আমরা এন্টার দিলাম এরপর ইয়েস দিলাম আমাদের একটা প্র্যাকটিস করার জন্য বলে যে আমরা একটা ফাইল তৈরি করেছি চাইলে এটা আমরা অন্যভাবেও করতে পারতাম নোট প্যাড প্লাস প্লাস থেকে গিয়ে আলাদাভাবে সেই বেস থেকে করতে পারতাম কিন্তু সেটা একটু ভেজাল বা টাইম সেটা বেশি লাগে এই জন্য এইভাবে দেখালাম এখন আমরা যদি ফাইলটিতে সিলেক্ট করি এবং মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি ইডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস একটা অপশান পাবো এটাতে ক্লিক করলে এই ফাইলটি নোট প্যাডে ওপেন হবে এবং আমরা চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন কোড লিখতে পারবো এখন স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এটা একবারে নতুন ফাইল কোনো কোড নেই একেবারে পুরো ব্ল্যাঙ্ক ফাঁকা আমরা আরও একটি বিষয় দেখি এখানে যদি ফাইলের উপরে ডাবল ক্লিক করি কোন
রাইট বাটনে ক্লিক করব ওপেন উইথ এর একটা অপশন পাবো দেখতে পাচ্ছেন এরপর গুগল ক্রোম সিলেক্ট করে দিলে গুগল ক্রোম এখানে ওপেন হবে তো স্বাভাবিকভাবে এটা পুরোটা ফাঁকা দেখাচ্ছে কারণ আমরা কোনো কোড লিখি নাই যার কারণে কোনো আউটপুট তেমন কিছু দেখাচ্ছে না আপনার ক্ষেত্রেও যদি ডিফল্টভাবে ক্লিক করলে অন্য কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন হয় বিশেষ করে গুগল ক্রোম ওপেন না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে যে আপনি সিলেক্ট করে ওপেন উইথে ক্লিক করবেন এরপর ক্রোমে ক্লিক করবেন এরকম কিন্তু অনেকগুলো ফাইল অনেক ক্ষেত্রে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার গুগল ক্রোমকে ডিফল্টভাবে যদি ব্রাউজার হিসেবে সেট করে দেন যেমন এখানে আমি যদি মেনুতে ক্লিক করি সেটিংসের অপশান রয়েছে সেটিংসে ক্লিক করলে একবারে নিচে কিন্তু একটা অপশান পাবো মেক ডিফল্ট মেক ডিফল্টে ক্লিক করলে একবারে নিচে ওয়েব এর একটা অপশান রয়েছে ওয়েব ব্রাউজার এখান থেকে আমরা জাস্ট গুগল ক্রোম সিলেক্ট করে দিব তাহলে আমাদের এই স্বাভাবিকভাবে এটা যতবার ক্লিক করবো এই গুগল ক্রোমে ওপেন হবে তো এখন আমরা আরও একটি বিষয়ে একটু দেখব এটা ওপেন করি এরপর আমরা দেখি যে আমরা এখানে কোনো একটা কোড লিখব আমি জাস্ট কোনো রকম এক্সাম্পল আর কি দেখাচ্ছি কোনো একটা আউটপুট দেখানোর জন্য আমি কিন্তু কোড লিখলাম এবং আমরা আমরা যদি রিফ্রেশ দিই এখানে কিন্তু কোনো আউটপুট দেখাচ্ছে না মানে কোনো চেঞ্জই আসতেছে না আমি কিন্তু আবারও বলতেছি কোড ভুল লিখছি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যেইটুকু লিখছি এইটুকু অ্যাটলিস্ট এই বডিতে দেখাবে সিম্পলভাবেই দেখাবে কোনো এস্টেমেলে না হলেও কিন্তু এখানে তাও দেখাচ্ছে না কারণ কি আমরা এটা লিখলেই হবে না আমরা এটাকে সেভ করতে হবে এরপরে সরাসরি আসবেন এরপর আবার রিলোডও দিতে হবে আমরা সেভ করছি দেখতে পাচ্ছেন যেই রকম লিখছি হু হু সেই রকম এখানে দেখাচ্ছে অর্থাৎ বিষয় হচ্ছে আপনাকে যখনই কোনো একটা আউটপুট দেখতে হবে সেটার জন্য প্রথমত এখানে যেই কোডটা আপনি লিখবেন সেটা অবশ্যই এখান থেকে সেভ করতে হবে অথবা কন্ট্রোল এসি দিয়ে সেভ করতে হবে এবং পরবর্তীতে যেই মানে ট্যাবের মধ্যে ওই পেজটা ওপেন করা সেখান থেকে রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করতে হবে অথবা কন্ট্রোল আরে ক্লিক করলেও রিফ্রেশ হয়ে যাবে তো এই সিম্পল বিষয়গুলো আসলে মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতে এগুলো বারবার মনে করিয়ে দিতে পারবো না আরও একটা বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে ডব্লিউ থ্রি স্কুল সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে ডব্লিউ থ্রি স্কুলস যদি গুগলে সার্চ দেন সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই পাবেন ডব্লিউ থ্রি স্কুলস ডট কম এখানে যদি ক্লিক করেন তা আমি হয়তো বা নেক্সট তেমন একটা ক্লাসে আর থাকবো না মেন্টর হিসাবে তো অন্য মেন্টর থাকবে আপনাদের অন্য ট্রেনার থাকবে তখন আপনাদেরকে নতুন নতুন বিভিন্ন কোড দেখাবে নতুন নতুন বিভিন্ন এক্সাম্পল দেখাবে সবগুলাই কিন্তু ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল আমরা কিন্তু নতুন করে কোনো কোড বানাচ্ছি না জাস্ট আপনাদেরকে শিখাচ্ছি কোনটার কাজ কীভাবে কীভাবে লিখতে হয় এগুলোই জাস্ট আমরা শিখাচ্ছি তো সেই কোডগুলো অলমোস্ট সব ধরনের কোডই আপনি এখানে পাবেন এইচটিএমএলের ক্ষেত্রে দেখা যায় এইচটিএমএলে যদি ক্লিক করেন লার্ন এইচটিএমএল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে এইচটিএমএলের সবগুলো বিষয় কিন্তু এখানে দেওয়া আসে আমরা প্র্যাকটিস করাবো ঠিক আছে আমাদের তো বারবার তো আপনি সামান্য একটা কোডের জন্য আমাদের ভিডিও প্লে করবেন না বা ঝামেলা হয়ে যাবে তখন আপনি এই ডব্লিউ থ্রি স্কুলস থেকে এসে সেই কোডগুলো দেখে নিতে পারেন যেমন এক্সাম্পল একবারে সাধারণ একটা হিসাব এই পুরো বেসিক একটা এইচটিএমএলের কোড এখানে দেওয়া আসে তো এই রকমভাবে শুধু বেসিক এইচটিএমএল না আমরা যদি এখানে এইচটিএমএলের এলিমেন্টস দেখি অ্যাট্রিবিউট দেখি কোন অ্যাট্রিবিউটের কাজ কী বা কীভাবে কী করে এগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আসে আমি বলতেছি না এখনই আপনি এগুলো শিখেন এটা বলতেছি না প্র্যাকটিস করবেন আমাদের ভিডিও দেখে আমাদের ভিডিও দেখে শিখবেন কোনো সমস্যা নেই যখন শিখা হয়ে যাবে আপনি কিন্তু বুঝে যাবেন যে কোন কি কি কাজের জন্য কোন ট্যাগটা পাইতে পারেন যেমন আপনি হেডিং ইউজ করবেন হেডিংয়ের জন্য কোন ট্যাগ আছে কী কী ট্যাগ আছে এখানে হেডিংয়ে ক্লিক করলে এখানে কিন্তু আপনি হেডিংয়ের কয়েকটা ট্যাগ পাবেন তো বিষয়টা এইরকমই যে আপনি এই বিষয়টা এটাকে মাথায় রাখবেন এবং এটাকে পারলে বুকমার্ক করে রাখবেন ফিউচারে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন বা আপনি যখন ভুলে যাবেন তখন এই ডব্লিউ থ্রি স্কুলসের আপনার হেল্প লাগবে বা ডব্লিউ থ্রি স্কুল ছাড়াও আপনি গুগলে সার্চ দেবেন এটা সমস্যা নেই কিন্তু ডব্লিউ থ্রি স্কুলসে একবারে বেসিক সবগুলো কোড বা দরকারি সবগুলো বিষয় আপনি আসলে পাবেন তখন এগুলো আপনার যথেষ্ট কাজে আসবে আইটি স্কুল সম্পর্কে আপনাদের বন্ধুদের জানাবেন আর পরবর্তী ক্লাসগুলো করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ